سلام دوستان عزیزم در اولین جلسه کلاس سطح استارتر خیلی خیلی خوش آمدین این سطح مخصوص دوستانیه که چیزی از زبان انگلیسی نمیدونن اصطلاحا خودشون رو سف کیلومتر میدونن و زبان رو بیش از این در مدرسه یا دانشگاه نخوندن یا سالهای خیلی زیادی ازش گذشته پس اگر یه خورده ای از زبان میدونید این سطح برای شما نیست. Okay, let's start. یعنی بیایم شروع کنیم. قرار اینجا چی کار بکنیم؟ Look at these two pictures. نگاه این دوتا تصویر بکنید. از این به بعد Listen یعنی گوش کنید. Repeat یعنی تکرار کنید. Listen and repeat. تصویر اول First picture, picture number one. Point two. Hi, I'm Caroline. Now, Alon, it is your turn. No better shomast. Hi, I'm Caroline. Hi, I'm Caroline. Avalin kalam ikemo tu ingilisi migin. Hi, hi, hello. I'm. Kodemuno mitu imarafi konim. Hi, I'm Caroline. Caroline, it's me, Hanuman. Hello, I'm Harry Green. Hello, I'm Harry Green. Pass. Me too. We can معرفی بکنیم با گفتن اسم کوچیک مثل Caroline یا نام کامل full name first name. Caroline, اسم کوچیک. Full name, first name and surname. Surname, همون last name, family name. I'm Harry Green. Hello. Okay, now, I don't know what to most. It is your turn. Now, use your name. از اسم خودتون استفاده کنید now الان use استفاده کنید your name اسمتون رو say hi or hello بگید سلام hi I'm hi I'm من اسمم رو اینجا می نویسم hi I'm مجیر hello I'm مجیر میتونم فامیلیم رو هم بنویسم ولی فراموش نکنیم مثل کارولاین مثل هری هری گرین مثل مجیر ما باید اسم رو با حرف بزرگ شروع بکنیم نایس nice. اینجا میتونید ویدیو رو پاز بکنید و این تمرین رو چند مرتبه تکرار بکنید now they are at a party اونا توی یک پارتی هستن توی یک مهمونی هستن هری and Caroline. اما صورتک های دوتا بازیگر مشهور سینمایی رو دارن. So, let's listen to their conversation. تو این مرحله read and listen. از روی conversation بخونید همین جوری که دارید میبینیدش و فقط با دقت گوش بدید. One point three. One. Hello. Are you Penelope Cruz? No, I'm not. I'm Julia Roberts. And you're George Clooney. Yes, I am. Very good. Two. Hi, I'm Harry. What's your name? Caroline. Nice to meet you. Nice to meet you. Three. Goodbye. Bye, Harry. See you on Friday. تو این جملاتی که اینا استفاده کردن قبل از این شما هلو رو یاد گرفتین. معرفی کردن خودتون رو یاد گرفتین. I'm Julia Roberts. Caroline در نقش Julia Roberts تو این مهمونی اومده و Harry, 
Hi, I'm Harry. در نقشه اینجا خودشه. خودش رو داره معرفی میکنه. ممکنه کلمات دیگه رو هم شما اینجا بلد باشین. اینجا یک سوال میپرسه. Are you? یه موقعی هست میگم I'm یا I am من هستم یا میگم You are or are you? Are you? Are you? آیا تو هستی؟ Are you? Penelope Cruz تو Penelope Cruz هستی؟ آها که اینجا اشتباه حد زده کارلاین میگه No I'm not No خیر I'm not نه من نیستم No I'm not I'm Julia Roberts and you're your you are George Clooney and you're George Clooney و تو هم George Clooney هستی اوکی نگران نباشین شاید برای تو سوال بشه خب این چرا گفت yes I am مگه سوال پرسید ازش بله این سوال با لحنه you're George Clooney تو, فار... تو فارسی هم داریم میگیم تو جورج کلونی هستی یعنی داریم میپرسیم ازش مثل وقتی که میگیم are you جورج کلونی yes I am very good good اما ما میدونیم یعنی خوب فراموش نکنید این رو تلفظش نکنید good no it is good very good okay. خیلی خوب یعنی حدث خوبی داشتی حدث خیلی خوبی داشتی دوباره هم دیگر رو میبینم hi I'm Harry What's your name? این اولین سوالیه که شما در زبان انگلیسی یاد میگیرین. What's your name? اسم شما چیه؟ اسم چیه؟ What? What یعنی چی؟ What's? What's your name? Caroline. Nice to meet you. Nice to meet you همون چیزی که توی فارسی میگیم. از دیدن شما خوشبختم. Nice to meet you. همیشه میتونیم ازش استفاده کنیم؟ نه. فقط بار اولی که یه نفر رو میبینیم میتونیم بهش بگیم Nice to meet you جوابش چیه؟ میتونه همین باشه Nice to meet you یا Nice to meet you too اینجا دارن از هم خدافزی میکنن هری میگه Goodbye پس Goodbye یه راهیه برای خدافزی کردن جوابش چی میتونه باشه Bye Bye Harry Bye Goodbye Bye See you on Friday See you on Friday دوباره قرار جمعه فرایدی مهمونی برگزار بشه و میخوان همدیگه رو دوباره جمعه ببینن see you به معنی میبینمت یعنی همون خدافس see you on friday اوکی okay. بریم با هم یه بار دیگه گوش کنیم این بار listen گوش کنید and repeat و قرار شما تکرار کنید 1.4 1 hello hello Are you Penelope Cruz? Are you Penelope Cruz? No, I'm not. No, I'm not. I'm Julia Roberts. I'm Julia Roberts. And you're George Clooney. And you're George Clooney. Yes, I am. Yes, I am. Very good. Very good. Two. Hi, I'm Harry. Hi, I'm Harry. What's your name? What's your name? Caroline. Caroline. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Three. Goodbye. Goodbye. Bye, Harry. Bye, Harry. See you on Friday. See you on Friday. Okay, nice. Again, um, has me connect in Yazari, do bar video by Rapar Yardoni, but do bar a tambrim bokoni. And got tambrim bokoni to Hyalitun Rohat Pesha as in Kimituni, Berohati, in Kalamotro Talafos bokoni, but a crawl bokoni. It is a far musha coni. Okay. الان یکی از تمرین های خوبی که شما میتونید انجام بدین اینه که نقش کارولاین و هری رو دوباره بپذیرین میتونید با پاس کردن ویدیو بعد از جمله که هری میگه بعد از جمله که کارولاین میگه و سعی کنید صفحه رو هم زیاد نگاه نکنید میتونید سرتون رو از روی صفحه بردارین و سعی کنید همون جملات رو یادآوری بکنید فعلا با همین جملات تمرین بکنید یا از یه دوستی 
توی خونه یا هر جای دیگه بخواین که با شما تمرین بکنه شما نقشه هری رو به عهده میگیرید ایشون نقشه کرولان یا برعکس و لازم نیست که عین جملات رو از روی کتاب بخونید یه نگاه سر بالا جمله رو میگید سو so. توی کلاستون از این به بعد کلماتی رو میشنوین read یعنی بخونید listen گوش کنید say بگید یا بگو repeat تکرار کنید write بنویسید سو so. یه چیزی که شما تو این درس یاد گرفتین اینه که وقتی میخواین خودتون رو معرفی بکنید میتونید بگین I am I am مجیر اوکی ولی این I am خیلی طول میکشه تا بگم I am بهتر مخفف بگم مخففش چی میشه؟ یادتون مونده مخفف I am توی این conversation اینجا نوشته بود I'm اینجا هم بود I'm I'm, I'm, مخفف I am. و وقتی میخواستین نفر مقابلتون رو معرفی بکنید میگفتین you are, مخففش چی میشه؟ your, your, بیم ببینیم اینجا چی نوشته؟ your, George Clooney. Nice, your, George Clooney. پس من توی این جاهای خالی باید تایپ بکنم اینجا باید تایپ بکنم آی آی بزرگ که البته فونت کامپیوتر من طوریه که این رو به این شکل نشون میده این آی رو ولی آی همیشه بزرگه اینجا هم آی بزرگ به این شکله و یور یور هری و البته هر دوی این کلمات چسبیدن به و ر سو so, ببینم میتونم جا بجوشون بکنم اوکی okay. دوستای عزیزم این آیه البته یه خورده ای هم باید بیشتر جابجا جا بشه یه ذره صفم هم جابجا جا کرد اوکی نو آی آی همیشه حرف بزرگه همیشه حرف بزرگه هر جایی که میگین آی ام آیش حرف بزرگه قبل از اینکه تمرینات گرامری رو با هم شروع بکنیم فراموش نکنید که اینجا شما فعل تو بی رو یاد گرفتیم ورب بی ورب فعل B, بله تو بی. کدوم فعل ها؟ am, is, are. ولی is رو که دالو نداشتیم. پس am و are رو فعلا یاد گرفتیم. با هم بریم صفحه 92. کتاب English File و کتاب American English File تمرینات گرامری و تمرینات لغتشون آخر کتابه. با هم میریم آخر کتاب. Okay, nice. So, verb to be. یه نگاهی به این جملات بندازیم. با هم گوش میدیم و لطفا تکرارشون بکنید 1.5 I am Harry I am Harry I'm Harry I'm Harry Full form فرم کاملشون Contraction مخففشون You are Caroline You are Caroline این کتاب چون بریتیشه آر رو کامل نمیگه Your Caroline Your Caroline Your Caroline شما میتونیم بگین Your Caroline American English I am not George I am not George فرم کاملش I'm not George I'm not George You are not Julia. You are not Julia. You aren't Julia. You aren't Julia. So, you aren't Julia. Between me you aren't Julia. American English. Yet so, my job for me you you aren't Rodarim. I of for me you are not Rodarim. Vale, har do ta formish tu ingilisi qabil qabule. 
اما فقط برای I am مخففش میشه I'm برای I am not مخففش میشه I'm not اگر ما فل تو بی رو بیاریم ابتدای جمله یک سوال ساختیم ساده ترین سوالی که تو انگلیسی میتونیم بپرسیم You are Caroline Are you Are you Caroline I am in class 2 Am I Am I in class 2 چون جواب این سوال ها یا yes هست یا no بهشون میگن yes no questions با هم به yes no question ها گوش کنیم listen to yes no questions 1.6 am i in class 2 am i in class 2 yes you are yes you are no you aren't no you aren't or aren't are you caroline Are you Caroline? Yes, I am. Yes, I am. No, I'm not. No, I'm not. Nice. Good. بعد از اینکه این ویدیو تموم شد، لطفاً دوستان عزیز من تمرینات این بخش رو با پاس کردن ویدیو کامل حل بکنن. جلسه آینده ای که کلاس شروع میشه اولین کاری که میشه این تمرین ها با هم حل می... این تمرین ها رو با هم دیگه حل میکنیم so complete with i'm or your توی هر جای خالی شما باید i'm یا your رو بذارین یکی از این دو تا complete یعنی کامل کنید part b complete with i'm not or you aren't or you aren't جای خالی رو با i'm not or یا You aren't باید کامل کنید Make questions سوال بسازید هر کدوم از اینا رو باید تبدیل به یک سوال بکنید و اینجا بنویسید D. Complete the conversations مکالمه ها رو کامل کنید Use contractions where possible هر جایی که ممکنه از فرم مخفف استفاده بکنید برگردیم به همون صفحه که بودیم Page 6 صفحه 6 So Listen carefully and say the contractions. Form های مخفف رو بگین. 1.7 1. I am. I'm. Form مخففش. I'm. I'm. 2. You are. این رو شما بگین. You are. Form مخففش. ببینیم چی بود. Your. Your. Nice. Three. I am not. I am not. For Mukhafafish. Gushkoni. I'm not. Mm -hmm. Four. You are not. You are not. For Mukhafafish. You aren't. Nice. Good. من مطمئنم که بسیاری از شما عزیزان میتونید توی انگلیسی به راحتی بشمارین و عدد انگلیسی رو بلدین. One, two, three, four. یا اگه برعکس باشه four, three, two, one. Okay. ببینیم کدوم یک از این دوتا رو میگه listen And circle. همینطور که از شکلش پیدا سرکل به معنی دایره است یعنی دایره بکشید دورش The numbers you hear Do you hear A or B? Which one do you hear? Listen carefully 1.8 1, 2, 3, 4 تمرین جالبی بود همراه با صدای موسیقی 1 2 3 4 نایس nice. اما نیازه که مطمئن بشید اعداد رو میتونید به راحتی بنویسین با حروف و اعداد رو میشناسین 
کتاب انگلیش فایل تمرینات وکب و گرامرش انتهای کتابه با هم بریم صفحه 116 116 numbers and days یه بار با هم به عداد گوش میدیم با دقت بهشون گوش بدیم مطمئنم خیلی از اینا رو شما بلدیم 1.9 Numbers and days 1 0 to 10 Listen and repeat the numbers لطفا تکرار بکنید یکی از ویژگی های خوب کتاب English File حتی American English File و البته بیشتر کورس بوک های جدید اینه که علامت های فونتیکی و علامت های راه نمای تلفظ رو مقابل کلمات می نویسن کلمه تازه که یاد می دن زیر بعضی از کلمات هم خط کشیده شده یه بخشایشون فراموش نکنید اون استرس در یک کلمه است کلماتی که بیشتر از یک سیلاب دارن یکی از سیلاب هاشون استرس داره اینکه الان چیکار باید بکنید فعلا کاری باشون نکنید فقط نگاهشون بکنید ببینید که چطور تلفظ میشن و سعی بکنید زیاد گوش بدین و زیاد تکرار بکنید مطمئن بشید که نوشتنشون رو بلدید. Zero. Zero. One. One. Two. Two. Three. Three. Four. Four. Five. Five. Six. Six. Seven. Seven. Eight. Eight. Nine. Nine. Ten. Ten. Nice. Good. Pass from all. خیلی از عدد رو بلدی. یه بار تمرین بکنید. مطمئن بشید که میتونید بنویسینشون و اگر لازم میبینید ویدیو رو به عقب برگردونید و دوباره عدد رو تمرین بکنید. سعی بکنید بدون نگاه کردن به اونها اونها رو به خاطر بیارید so مطمئنم همه اعداد رو یادتون هست so listen and say the next number به ما هم دیگه گوش بدیم دو تا عدد رو میشنوین شما عدد بعدیش رو میگین 1.10 1 2 Of course it's 3 3 7 8 Do you remember your to me out? 9 9 3 4 3 4 عدد بعدیش چیه؟ یادتون میاد؟ 5 8 9 8 9 Seven. Nice. Four. Five. Four. Five. Six. Two. Three. Two. Three. Four. Six. Seven. Six, seven, eight, zero, one, zero, one, two. Nice, good. Al on, Arre, Shoma Har Adadi Rukimishnavin, Benevisin. Listen and write the numbers you hear. عددی رو که میشنوین و 
بنویسیم ببینیم با هم میتونیم این کار رو انجام بدیم 1.11 1 7 so, بنابراین اینجا نوشته شده 7 سعی کنید شما بنویسینش و حتما به موقع ویدیو رو پاس بکنید که بتونید برای خودتون چالش ایجاد بکنید. Seven. Four. Eight. Five. Nine. Six. Ten. Two. Eleven. Ten. Nice. Good. مطمئنم که همه رو درست نمیشین. اما فقط من یک پیشنهاد میدم. این چالش رو برای خودتون داشته باشین که به جای اینکه اعداد رو با رقم بنویسین اعداد رو با حروف بنویسیم و به این شکل امداشون رو هم تمرین بکنید. من خدمت شما عرض کردم برای آشنایی با نحوه تلفظ و حروف علامت های فونتیکیشون کنار اونها نوشته شده. اگر یک دیکشنری رو باز بکنید، دیکشنری رو باز بکنید، شما میتونید مقابل حروف تلفظ هاشون رو ببینید. اما برای آشنایی با علائم تلفظی اینجا صداها رو نوشته شدن ببینیم هر کدوم از این علائم چه صدایی دارن و تو چه کلماتی و چه هر حروفی ممکنه تو اون کلمه اون صدا رو نمایندگی بکنه 1.12 هاوس ها صدای ه هلو های هری بایک I. I. So they I. I'm. I'm. Nice. Nice. Five. Five. Bye. Bye. Friday. Friday. Three. Three. Double E. 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 Yes, she did. Meet. C. Three. Nice. مطمئنن ویدیو رو پاز میکنید و, در و به موقع سعی میکنید شبیه به سی دی تکرار بکنید. 1.13 Hello, Harry. Hello, Harry. Hi, I'm Caroline. Hi, I'm Caroline. C. 
See you at three. See you at three. Three. C E ye kishide. Ma ye ye kuta ham darim to ingilisi. Kibe moke, shoma, yad mingiri. بعد از عداد که یاد گرفتیم نوبت میرسه به روزهای هفته یه روز هفته رو بالا توی کانورسیشن صفحه قبل نوشته بود See you on Friday روزی که خیلی از ماها دوست داریم این روز رو چون تعطیله Friday جمعه نکته که در نوشتن کلمه Friday هست Friday با حرف بزرگ شروع شده پس ما روزهای هفته رو همیشه موقعی نوشتن با حرف بزرگ شروع میکنیم So برمیگردیم صفحه 116 116 و یه نگاهی به روزهای هفته میندازیم ببینیم روزهای هفته بلدیم مطمئنا خیلی هاشون رو بلدیم اینجا بهتر ویدیو رو پاز بکنید سعی بکنید یادآوری بکنید چند تا از روزهای هفته رو میشناسین یا حتی بنویسینشون ببینید میتونید بنویسین برای خودتون موقع تماشای این ویدیو چالش درست کنید so These are days of the week. روزهای هفته هستند. Days of the week. Listen and repeat. روزهای هفته با Monday شروع شدن. به خاطر اینکه توی تقویم میلادی و توی همه کشورها Monday ابتدای هفته است. روز اول هفته است. One point fourteen. Numbers and days. Two days of the week. Days of the week. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday. Sunday. Saturday, Saturday, Saturday. In this book is British. In Keta British, I mean Saturday. Bahame Rusai Hafta, huh? Baharfe Buzurk Nevisha Shode. Today, today. Embus Rasi Chan Shambas. Today, today. Embus Rabenevisin. Arus Gilderin in video on Negomikoni. Tomorrow, tomorrow. Fardo Chan Shambas. Tomorrow. The weekend. The weekend. Saturday. Sunday, the weekend, Saturday, Sunday. اما هر کجا که هستین آخر هفته خودتون رو بنویسین. ممکنه توی ایران فقط شما بنویسین Friday. Okay, it's the weekend. Now, روزهای هفته, Monday, دوشنبه شروع میشه و پشت سر هم تا میرسه به Sunday. Tuesday, سه شنبه, Wednesday, چار شنبه, Thursday, پنج شنبه, Friday, جمعه، ساتردی، شنبه، ساندی، یک شنبه. OK. اینجا لازمه که شما پاز بکنید. چندی مرتبه روزهای هفته رو مرور کنید. از مرورشون و از ایجاد چالش قافل نشین برای خودتون. به صرف تماشا کردن ویدیو ممکنه فقط چیزهای کمی رو یاد بگیریم. ببینیم چقدر یادتون مونده. اگر یادتون نمونده روزهای هفته یا مطمئن نیستیم اینجا تمرین رو ویدیو رو پاز بکنید دوباره مرور کنید و هر زمان که مطمئن شدیم از اینجا به بعد ویدیو رو پلی بکنید و تماشا کنید 1.15 Thursday Friday اینجا قراره دو روز رو شما بشنوین روز بعدش رو بگین Thursday Friday The next day روز بعدش میشه Saturday Saturday Monday Tuesday Monday Tuesday یاد تو میاد Monday Tuesday چه روزی بود بعدش بدون اینکه کاغذی رو نگاه بکنید Wednesday Saturday Sunday یادتون هست؟ Monday Friday Saturday Beep. 
Sunday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. دوستان عزیزم یک چالش خوب در این بخش اینه که شما حتما ویدیو رو به موقع پاز بکنید سعی بکنید یادآوری بکنید و همینطور سعی کنید روزها رو بعد از اینکه خوب امداشون رو تمرین کردیم بنویسیم اگر مطمئن نیستیم که روزها رو یاد نگرفتیم یا یاد نگرفتیم حتما چند بار این بخش ویدیو رو پیش خودتون تمرین بکنید اوکی ببینیم امروز چه چیزایی رو با هم دیگه یاد گرفتیم تو این جلسه یه بار پیش خودتون مرور کنید اینجا ویدیو رو پاز بکنید ببینید چی یاد گرفتین و شما یاد گرفتین خودتون رو معرفی بکنید های سلام بکنید hello های I'm مجیر what's your name are you are you yes I am no I'm not and شما یاد گرفتین روزهای هفته رو monday tuesday wednesday Thursday, Friday, Saturday, Sunday. I don't read your thing. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Do you see your thing? You have to go to Murur Bokoni, Bahamishe, as Murur in Matalep, Hoffel, Nashi. I hope that this video is a good one. I hope that you will be able to do it. I hope that you will be able to do it.